中で何をしてるんだ旅団長に事務室の窓を閉めてくれと頼まれてちょっとお手伝いを。待て旅団長は今夜どこ行ってんだ<笑>ご存知でしょう旅団長は芝居がお好きで劇場に行ったと思います今度は旅団長に入りは遅くならないようにとはい時間が足りませんでしたその周波数に留意してはい我们刚刚获悉了日军的作战计划他们将于三月初以第二十师团第三十九旅团为主力配以三个炮兵中队四个坦克中队一个飞行中队分别由下线张宇运城进攻永济其战略目的为占领永济继而拿下黄河上最大的渡口风陵渡根据日军的进攻我部做出如下部署命令九十六军以幺七七师占领中条山二十里岭在直岭水域口王关域雪花山一线各隘口平险构筑工事并派出部队对谢县玉乡永济境内的铁路线实施警戒是独立第四十区旅活动于谢县玉乡永济以北游击作战是已在永济驻防的独立第四十六旅加速构筑姚王台及蒲州城东北的正面攻势已被坚守是独立团在韩阳镇附近选择中条山与黄河滩之间的有利地形构筑阵地严防日军沿中条山北路进犯永济是日军第三十九旅团旅团长高木一人号称华北战场上的战神据说从没打过败仗这次虽说我们占据了天时地利人和但在武器装备上与敌人确实存在着相当的差距所以说这将是一场艰苦的战斗但不管多艰苦必须打好这一仗要挫败日军的嚣张气焰我中田商守军的战士是这是女孩的手帕吧啊这就是赵小姐你很热吗啊不热那个这儿吃饭挺贵的吗你就别操心了今天我请客那不行那不行,那不行怎么让你请了那你今天请我
来两份牛排，要一份五成熟。常大哥，你要几成熟？什么？牛排你要几成熟？啊，再来一份七成熟吧。嗯，那咱们喝点什么呢？红酒、洋酒还是啤酒？随便吧，给我们来一瓶红酒吧。谢谢。听说了吗？九州军马上就要开战了。对不起啊。哎，对不起，你刚才说什么？我说九十六军马上就要开战了。你说是真的？是啊，我哥就在九十六军参谋部，他昨天刚让人捎信来说，马上就要开战了。谢谢。操心了，那战场上比我能打、比我英勇的人有都是，你们随便再叫回来一个完了吧？为什么非要把我扣在这儿啊？那不一样，有什么不一样的？都是他娘的提着脑袋跟鬼子干，有什么不一样的？你告诉我，我必须回部队。这回去不回去的呀？不是我说了算的，我得请示清。我不管你跟谁请示，我长耳关今天把话撂这，我必须回部队。别激动，别激动啊！好好好，我这就去问问。啊！你说你这脚上怎么弄出这么多泡来？可不是嘛，我走了两天都没歇过。疼吧？不疼。哎，我在这独立团的门口守了两天，一直没见到我二哥。后来一打听，嗯，原来他去西安了。现在还当上了排长，你说我二哥还真有本事。想当初的时候，刚进保安团没多久就当上了团长，现在进了部队才这么会功夫，就当上了排长。看来，他想要当营长去赵小姐的梦想，很快就要实现了。咋？你羡慕了？我羡慕个屁、啊！丑啊，现在可是关键时刻，你不能心软，明白吗？我知道，我现在哪有心软的权利啊？我都混成这样了，你还愿意跟着我？更何况，还有你肚子里这小的，已经够为难你了。你放心吧，我会对你好的。常大哥，你要回部队了？啊，是。那你什么时候回来啊？可能不回来了吧，部队要打仗了。这仗得打到什么时候啊？不太清楚。那我帮你一起收拾吧。啊，不用不用不用，我自己自己来就行。常大哥，那这个你还要吗？哎，有有有有。你回部队，我会给你写信的，你可一定要回啊！好。你要去车站，要不我送你吧？我车就在门口。不用不用不用，太麻烦了。不麻烦，我我顺路啊。真的不用。陈小姐，认识你，很高兴，我们后会有期，再见。你可千万不能死啊！你最好摸三下木头。啊？啥意思啊？童言无忌。
撤回来啊！报团长，二环归队。民党の混成九十六軍だと聞いております。この混成九十六軍は国民党の寄せ集め部隊だ。ベランチョ、今はどこも装備不足です。今進行するのは早すぎるのだ。いや、こんな寄せ集め相手なら我々の装備は十分だ。李先生，赶紧出场吧。对不起，我身体不舒服。你怎么回事？几天了，一直都无精打采的，是在担心打仗的事情。你说你想这些干嘛？这儿的事情还不够你操心的呀。就要打仗了。我只是想自己费尽心机的情报，能起点作用，有一个好的结果。所谓谋事在人，成事在天，仗打成什么样，不是你我能左右的。你是不是在担心那个葛十三啊？你不用瞒我，我看得出来，你们俩的关系不一般。但是，我要提醒你，合作归合作。你可不能忘了自己的身份。我只是担心，如果他战死了，我失去了一个好的合作方。你怕他战死，又希望我们战胜日军，难怪你这些天这么烦躁呢。你这样是会把大家害死的，知道吗？我不管你有多纠结，多煎熬，身为一名情报人员，你必须要学会掩饰自己的情绪。你放心吧。我知道该怎么做。哎，吴班长，你原来货到了。这是怎么了？大家都紧张兮兮的，要打仗了。跟谁打仗啊？当然鬼子了。如果日军一旦发动进攻，那么我们的阵地很快就会变成主战场。报告，班长，你找我。你去趟皮火村，给我搞点硫酸。哪儿？皮火村？你搞硫酸干什么？咱们不是弄了一批汽油弹吗？硫酸跟汽油混合，能加剧燃烧，增强汽油弹的威力。哦，好。啊，对了，团长，啊，我在侦查的时候，发现了一条秘密小路。从下线能快速到达永济城下，如果会被发现，会很危险。最好在他的必经之路。你怎么还在这儿呢？快去啊！这里是下线。妈，我去趟皮火村。花生瓜子儿，香烟白酒，快来买啊！花生瓜子儿，香烟白酒。老
Go now. Thank Chipola,可是到了这边,我又不知道该做些什么。我就想着吧,在其中正开个杂货铺,可是生意又不好,实在养不活自己,我就背着东西跑到这住居门口的卖一点,能不多挣点钱。现在挺好的。我这些。哎
队明天就开拔了。那你自个儿千万要小心。赵小姐要活着，我还能小心点。那赵小姐也不在了，无所谓，生死由命嘛。话可不能这么说。那以后你要过的日子还长着呢，你总不能因为一个赵小姐就日子不过了吧？你总得为自己想想，是不是？嗯，知道。想想我们兄弟仨一起上战场。所有的一切都历历在目，就像昨天发生的事。这里就是万国寺，西厢记中张生叶会崔莺莺的地方。哦，这么有名的一个故事，竟然发生在这么偏僻的地方。你要过去看看吗？哼，我现在正忙着跟鬼子相会呢，哪有闲情逸致？听这种风流韵事，城外地势开阔，易攻难守。如果把守城这阵地布置在城外，我担心很难抵御日军的正面进攻。在山岭两侧，各布置一个团的兵力，在城外形成口袋之势，三个阵地相互呼应。让日军很难集中力量于一点。二哥，我记得永济城外有一大片的空地，到时候鬼子的武器装备精良，你们能防得住吗？哪防不住啊？那你们咋防呀？鬼子厉害着呢。哎呀，老三，你是不知道啊，以前咱们打仗那都是瞎打，现在我才真正了解什么是正规军的防。啊！你转过来，你看，这是永济城吧？啊，你知道我们的防线都放到哪儿了？放到永济城外二三十里的地方，这儿，他们怎么进去？那也就是说，你们的驻军在这儿二三十里？不是，这是四十六里的驻军，我们的驻军呢，在四十六里的左翼。四十六旅，曹大洲的部队。哎，行啊，你还记得曹大洲呢？啊、哦，那毕竟曾经是西北军的人嘛。哈哈。哎，要不跟哥进部队，一起打仗？三巧吧，你兄弟我不是块当兵的料，还是做点小买卖吧。你说你干这个，你能挣多少钱？养活自个儿没问题。哎，你说你怎么不去城里啊？那城里人那么多，你跑这儿来干啥呀？我也想去城里啊，可是这启动阵到永济城得多远啊？得翻过一座山。我早上去，晚上回，还做不做买卖？是吧？启动阵啊，下线那个，没错。哎，我知道一条从下线到永济城的一条小路。你要走那条路很近，小路啊啊！我想想啊，下线。你看，这是下线吧？呃，除了下线，你越过呃章鱼沟，再往前跨过一个坎儿，往西就到谢家坟了。哎，谢家坟那有条小路，你最多也就走半个时辰，呃，就到了。呃，西腰温了，对，万固寺就在西腰温的下边那个坡下边。你想想，你从万固寺到永济城最多也就四五里路。记没记住？记住了，当然记住了。记住个屁！你记住？我再给你说一遍。出发。
ロ中隊に即座やり全力で攻撃しろと伝えたはい日军的三轮轰炸进攻太凶，战场的压力太大。看来鬼子是把所有的兵力都压在主战场。杨也好，就在这儿跟他们耗。命令预备部队，随时准备战斗。是。予備隊を派遣し、何とすも敵の陣地まで突入した。
思ったより強固ですねどんなに強固な守りでも必ず最後落ちる我々が進行して以来敵は防戦一方だこれではただ死人が増えるばかりだ最後に守るものは何もない虚しいもんだな Let's go! 